Нужны бесплатные орлы? Да без проблем. В описании под видео переходи по ссылке, устанавливая приложение, откидывайся на диване и выполняя простейшее задание, забирай голду. Не забудь правильно указать свой аккаунт. Можешь еще мой код ввести для бонусов, ну или же сгенерить свой для друзей. В общем, дерзай. Вечер добрый, дорогие друзья, поклонники реактивной авиации, с вами Димон, и сегодня я расскажу вам про Lightning F6. Новинку? Патч 1.97. Тот, что появился у британцев как новая надежда, продолжатель нагиба в британской следовательской ветке, потому что Дживелин он неплохо справлялся в кавычках, но теперь, теперь мы заживем. Теперь у нас есть Лайтнинг, именно так думают британоводы, которые его еще не прокачали. Я вас немножко разочарую, ведь машина, как выяснилось, может разбить ваши надежды в пух и прах. Вообще патч 1.97 получился довольно богатым для топового сегмента реактивной авиации, потому что там и новые фантомы, там и наконец-то завезли ЛТЦ, многие ракеты получили на уровне Р-60 советских, то есть вроде как общий уровень и сложности вырос, и при этом и самозащита у некоторых самолетов повысилась. Но к сожалению, учитывая то, что тепловые ловушки получили только американские фантомы, остальные могут расслабиться и играть по старинке. А именно, уклоняясь от вражеских R-60, которым добавились еще американский AMD-VJ и Red Top и британские, и молиться. Но ладно, не буду нагнетать, даже от самых топовых ракет есть возможность уклониться и без использования ЛТЦ. Дело-то не в этом. Вообще, сам по себе Lightning, который изначально имеет боевой рейтинг 10.0, подавал надежды хотя бы своими внушительными возможностями в плане Климба. То есть он, в принципе, соответствует топовому сегменту, он хорошо занимает высоту и дальше вроде как имеет некую вариативность действий. Он может и бумзумить классически, или отправлять ракеты с безопасного расстояния, как это делают многие в топе. А в некоторых ситуациях какие-либо люди могут подумать, что он вообще может поучаствовать даже в док файтах. Ведь у нас как большинство оценивает самолет по характеристикам, смотрит в карточку и соответственно думает о, а он хорош. Давайте я вас просвещу. Эта машина Lightning действительно неплохо доворачивает, но покуда есть скорость, потому что если скорость падает меньше 700 км в час, Lightning неожиданно превращается в настоящее бревно. Бревнище, которое не способно на хороший крен, она не способна быстро ломать траекторию, она не способна быстро уходить от вражеских ракет, для нее это требует много времени. Банально делая боевой разворот, параллельно думая как бы уклониться от приближающегося противника, ваша скорость разумеется гасится в этот момент, и все, произошло то, что я вам говорил, скорость падает меньше 700, и машина начинает управляться так себе, то есть быстро сломать траекторию, как это делают многие топовые истребители, не получится, то есть крен... Потом ручку на себя или наоборот, отрицательный тангаж, все что угодно, но лишь бы быстро сломать траекторию и уклониться от очереди противника. Но как мыслит в этот момент Лайтнинг? Блин, еще уклоняться, да вы издеваетесь, и так уже 5 минут в бою, давайте уже пойдем в ангар. То есть это такой ленивый самолетик. Он совершенно, подчеркну, совершенно не подходит для маневренного сражения. Вы будете легкой мишенью. Он там что-то может, покуда есть скорость. Делает петлю, когда скорость более 700, все хорошо. Делает боевой разворот, когда скорость более 700, тоже все в порядке. Что? Надо преследовать противника в горизонте 3-4 витка. Вот это самый худший расклад, самый худший сценарий. Скорость быстро упадет, даже не то, что меньше 700, меньше 600. И это будет неуправляемый бревнолет. Ладно, давайте немножко о хорошем. То есть вы уже понимаете, что маневренный бой не для лайтнинга. Он хорошо климбит, он занимает достаточно неплохо высоту и дальше использует тупо ракеты. Да, именно на ротопы нужно полагаться. Обидно и плохо, что их всего две. На самом деле было бы их четыре, я бы машине простил абсолютно все. Но ротопа всего лишь два. Нужно постоянно думать, экономить, пускать, не пускать и ловить противника на разворотах. То есть враг делает горизонтальный маневр, и как только он решает полететь в противоположную сторону, сразу запускайте ротоп. Это идеальный шанс. Вообще эти ракеты интересны не только по своей конструкции, но еще и историческим пересечением тесным пересечением с Лайтнингом. Дело в том, что они появились в 1963 году, а сняли их с вооружения одновременно с Лайтнингом, понимаете? Ротопы это модифицированная прокачанная версия Fire Strike, то есть там и новая ГС, новый взрыватель, новый двигатель, но самое главное, Ротоп получил защиту от помех, и вот именно это дает очень большие баллы данной ракете. Хотя по резвости ЛТХ они по-прежнему не самые лучшие. Вот посмотрите ситуацию, Фантом отстреливает ЛТЦ, а Ротопом плевать, кто ж знал, что так получится. 
Но учитывая, что ракет всего две, нам еще из курсового надо пострелять. Две пушки ада, ну вот как раз ценой жизни заберу этого мига. И вот что я вам скажу, всего 240 снарядов. Это не так уж и много, да и учитывая, что машина не очень хорошо в маневренном сражении, преследовать противника неудобно. То есть с помощью бомзума, когда враг потерял скорость в докфайтах, тогда можно кого-то еще зацепить, но для этого приходится сбрасывать скорость, даже не то, что там тягу, и воздушный тормоз выпускать, потому что на огромной скорости вы пролетите мимо, и никакого шанса даже зацепить противника не будет, только если он совсем какой-нибудь глупый. Да, в этот момент вы понимаете, скорее всего, размен будет один к одному. Вы сбиваете этого противника, который потерял скорость, и вас, потерявшего скорость, сразу сбивают в ответку. По-другому никак. На большой скорости эта машина пронесется как локомотив по рельсам, без шанса как-то довернуть. И вот это самый главный парадокс. На скоростях меньше 700 машина вело маневрирует, а на скоростях больше 700, там по 1000, когда надо бумзумить, выбора-то нет, все равно приходится сбрасывать скорость, потому что это не столько проблем лайтнинга, сколько любых самолетов, которые падают с большой высоты, и в любом случае у них набирается скорость, у них дубеют рули той самой высоты. И вот в довецах хочу сказать, что я бы в лоб на этой машине не ходил, потому что боезапас не очень большой, пушек всего 2, да и к тому же... Размазанную бочку Lightning делает так себе. То есть уклониться от вражеской очереди сложно. Я пытался. Это, знаете, такая рулетка, которая в большей степени почему-то подкручена в пользу вашего оппонента. То есть если это русская рулетка, такое ощущение, будто у вас в барабане на один патрон больше. В общем, странный самолет. Я не зря назвал его истинным наследником Джевелина. Хоть он не такой громоздкий. Он не падает от э, мелких садин э, флаттер, которые нужно еще там проконтролировать. Иногда выходишь, иногда нет. В этом плане с лайтингом проще, ну и две ракеты хорошие ретоп. В остальном машина не впечатлила. И это не то, что я такой плохой пилот, не смог я играть на лайтнинге. Да ради бога, запишу я вам один хороший бой и буду вам фантик этот бросать в глаза и, соответственно, вы будете верить. Но мне это не нужно, вот посмотрите мою статистику. То есть, получается, за 18 боев я уничтожил 14 самолетов. Ради интереса я подумал, кто из нормальных пилотов, обзорщиков еще мог на нем летать. Вспомнил Миша Фалфайр, проверил, действительно, 12 боев. 12 смертей, 7 сбитых. То есть вы понимаете, какая ситуация? Дело явно не во мне. И вы знаете, есть еще шведский J35. Он вроде как маневренный, но его я редко встречал в сражениях. В основном он тоже был кормом для вражеской команды. Но он, по крайней мере, может уклониться от вражеских ракет, если не зависит в небе. Я потом про него, кстати, расскажу отдельно. А Lightning, он не может уклоняться. И вообще, мне кажется, если бы эти две машины появились в прошлом патче, до ввода всех этих крутых ракет и ЛТЦ, может быть, они были бы более значимыми. А пока что, как видите, ситуация такая себе. Ладно, друзья, надеюсь вам понравилось, было интересно, поддержите видео пальцы вверх, пользуйтесь ссылочкой в описании под видео, если что-то надо, не надо, так не пользуйтесь, и пишите свои мысли о всем, что думаете, в общем, все пишите, все буду читать, все буду лайкать. Все, ребят, всем пока, и увидимся в следующих видосах.